tenemos situaciones en los sectores de educación que todavía sienten los efectos de todo el proceso de la pandemia, la necesidad de reencarrilar, los, los cambios tan rápidos que vienen sucediendo en la sociedad y por eso es importante tener una planificación adecuada porque además necesitamos el consenso, el consenso de la sociedad, el consenso de los mismos jóvenes y solo con una buena planificación podemos todos ponernos de acuerdo de cuál es esa ruta de la educación que queremos seguir, para dónde vamos y cómo vamos a llegar allá. Bueno, yo creo que yo tengo una ventaja y es que estuve muchos años con UNESCO. Aprendí muchísimo, tuve una gran experiencia en muchos países, pude colaborar este, sobre todo también con todo el proceso de planificación de la educación, ¿verdad? donde trabajamos junto con el IEP y sobre todo con el IPE que tiene la sede en Buenos Aires. Eh, así que tomando toda esa experiencia la estamos aplicando directamente, sobre todo en la formación del personal que debe conducir y evaluar esa, ese proceso de planificación. Tiene que haber un empoderamiento de los diferentes niveles de direcciones para que se pueda ejecutar en una forma participativa la planificación que estamos desarrollando. Bueno, creo que la, la planificación educativa es una herramienta que debe mejorarse cada vez más debe convertirse en algo, digamos, de uso diario, sobre todo en el tema del control de calidad, de cómo vamos progresando con esa planificación. Tenemos que crear eh, datos, eh, de, la gran, digamos, eh, eh, detención de la planificación educativa es cuando no tenemos líneas base. Tenemos que crear esas líneas base, tenemos que investigar más, tenemos que evaluar más lo que hacemos, el impacto, lo que hacemos, medir y sobre todo usar adecuadamente la información para la toma de decisiones. Así que hay mucho que hacer para ejecutar esa ruta de la educación, pero creo que en una forma participativa donde tenemos a la misma sociedad, los padres de familia, las comunidades, el sector privado, eh, los diferentes organismos que participan, en, que colaboran, que se interesan por la educación, las universidades, las instituciones públicas, este, todos en conjunto creo que tenemos que tener un rol importante en todo ese proceso de planificación educativa. La educación es para todos y la educación es el eje del desarrollo social y económico de un país.